வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வச்சு ஒரு சூப்பரான சட்னி நம்ம செய்ய போகிறோம் எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கடாய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் நம்ம காய விடலாம் ரொம்ப காஞ்சதுன்னா பருப்பெல்லாம் கருகிறோம் இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் வந்து நம்ம வந்து கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயை நல்லா வறுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நம்ம இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு க பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தப்போ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அதை எண்ணெயில் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த சட்னி வந்து ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கான அளவு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெங்காயம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாவது ப்ரௌன் ஆகணும் இல்லாட்டி சட்னி வந்து பச்சைவாடு அடிக்கும் இப்போ வந்து புளி வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் புளி வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க ஒரே ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணால் போதுமானது ஆனால் தக்காளியை விட புளி தான் நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் வந்து புதினா இலையும் அரை கப் வந்து கொத்தமல்லியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டையும் நம்ம சரிக்கு சரியாக சேர்க்கக்கூடாது புதினா கொ கூடவும் கொத்தமல்லி கம்மியாகவும் தான் நம்ம சேர்க்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம புதினா வந்து போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த கொத்தமல்லியும் நம்ம போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து நம்ம சிம்லே வச்சு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பச்சை வாடை வந்து நமக்கு வராது அந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா சுருங்கிடும் நம்ம வந்து எவ்வளோ கூட வந்து வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சட்னி வந்து கெட்டு போகாது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து திருகுனது வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் இது வந்து இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே ஒரு பெஸ்ட்டான காம்பினேஷன் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இந்த தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் நம்ம வதக்க தேவையில்லை எல்லாத்தையும் எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிங்கில் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ இதை வந்து ஆற வச்சு நம்ம வந்து அரைச்சிடலாம் இப்போ நல்லா ஆரிச்சு நம்ம ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து சட்னிக்கு தேவையான உப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நைஸாக நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் இதை வந்து நம்ம துவையிலாகவும் அரைச்சிக்கலாம் சட்னியாகவும் அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் நெரு நெருன்னு அரைச்சிங்கன்னா துவையிலாக இருக்கும் நைஸாக அரைச்சிங்கன்னா சட்னியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து நான் நைஸாக அரைச்சிட்டேன் நான் வந்து இட்லிக்கு செய்கிறதுனால நைஸாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ நமக்கு சூப்பரான புதினா கொத்தமல்லி த சட்டி நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்க